第一次进这么正规的配音间，是吗？以你的角度来听，刚刚那一段哪方面比较欠缺啊？节奏。啊，我也是觉得我节奏方面可弱了，可能还是经验太少了。多练。你说人说的倒是轻巧，你心理上啊？我评论个电冰箱，非得要自己会制冷吗？你以为你不会啊？吃饭。刚好我饿了。哇，太丰盛了！我开动啦是真的，真特别好吃，你要不要试试看？最常规的吃法都是由经验总结而来，能够最好的发挥出每道料理真正的味。但是总是要有创新的嘛，要不然那些私房菜、创新菜怎么做出来的？自己开心就好了，我自己的胃我自己做。叶先生，我觉得。你就是做什么事情都太讲究那个步骤，还有规则，这样会少很多乐趣的。不会，我反而觉得好，凡事都该有自己的规律。普通玩家选择的是标准过程，而高级玩家选择的是自定义配置。你真的试试看吧，我也做一个吧。算了吧，贝尔多。干红就是没有红葡萄酒好喝，涩涩的。哎，叔伟。你为什么要做小提琴？那你为什么想当声优？我喜欢啊，而且擅长。你这样的表达方式，蛮西化的。是谁鼓励你的？我爸爸。小时候我看动画片，就特别喜欢模仿小动物说话。我爸爸就夸我说我特别有天赋。我第二天就去给我学校里的小伙伴表演，他们都被我逗得特别开心。我就靠这个。在班上那是风生水起，<笑>就因为这样，是因为擅长，所以喜欢。大学毕业之后，我想，我想做一个自己喜欢，而且会做的事儿，又只有配音了，所以我就到处去找配音的机会去学习，去攒钱。我找到一个明年去日本培训声优的一个学校，我想去那边好好学一下，专业知识提升一下，就能更专业了可以接受。买单，先生，一共消费八百七十六，刷卡吧。好的，谢谢。今天是你帮我朋友的吗？我觉得这一餐真的挺贵的
没想到啊，这收拾的还挺整齐的啊。倒收拾挺干净啊、嗯。是啊。耳朵。你好，叶舒薇的父亲，很高兴见到你。啊、叔，你好，你好，你好，你好，你好，认识你很高兴。我是舒薇的妈妈，阿姨好。魏小东，你，爸，妈，您不是下午的飞机吗？怎么回去休息啊？刚到，你妈说，把这特产带过来。厦门特产是红酒啊。哎，坐下吧。那个，你房间的衣服掉下来了。那个，叔叔阿姨不好意思啊，我房间的衣服掉下来了，我回去收拾一下。没事，你去吧，不好意思。去去。给你们倒杯水，儿子，你这儿一点变化都没有，会不会厌烦呀？不会。我们那边你爸找了新的室内设计师，方案早就定了，已经开始装修了。好，那你们住我这儿吧，我来安排。明天去郊区，你苏伯伯家小聚一下，不妨碍你了。<笑>叔叔阿姨，你们很久没有见面了吧？你们慢慢聊啊，我先回去休息了。哎，二度，哎，没什么事儿，坐下来一块聊吧。我们也很少来舒威这儿的啊。是啊，我们很久没和小朋友聊天了，而且我们都不知道你们最近谈什么话题啊。来，过来坐。哎呀，舒威、啊，颜色没有。那，坐一下吧。说真的，可能得有十年没人交过我小朋友了。二十多岁的年轻人，在最新的年龄评判标准里，算是未成年了。网络最新标准，二十多岁在零零后的眼中已经是阿姨了。我看您挺年轻啊，嗯，六